Meio dia 15, está aqui com a gente a doutora Sabrina de Souza, que é advogada na área previdenciária. O assunto hoje é INSS aqui no Seu Direito. Doutora Sabrina, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, tudo, tudo bom? Bem, tudo certo. Vamos lá, tem pergunta já, já chamei aqui antes do comecinho do beijão. Eu enchi a tela já com a primeira participação aí da audiência do Balanço Geral. Fabrício, em 2021, sofreu um acidente é, me tornando PCD. Atualmente tem 24 anos de contribuição. Quanto tempo tem que contribuir ainda para me aposentar? Recebo auxílio-acidente desde 2022, ali comecinho do ano. O valor recebido entra no cálculo para o valor final na aposentadoria. Resumidamente, olhando a história dele, o que a senhora pode falar para o Fabrício? Então, a aposentadoria PCD, ela tem requisitos diferentes de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por idade. Então, é difícil é prever o tempo que ele vai precisar. Por quê? Porque isso depende da, do grau da deficiência. Então, hoje a gente tem ela considerada em leve, média e grave. Uhum. Então, quem que define isso? O perito, por quem ele vai passar, vai definir qual é o grau da deficiência. E a depender do grau, é que é definido um tempo de contribuição específico para essa aposentadoria. Então, teria que fazer ali um planejamento previdenciário, né? Procurar um advogado especialista nisso para mostrar isso para ele, em qual que ele se encaixaria. É, quanto maior o grau da deficiência, menor é o tempo necessário. E o período de auxílio-acidente, ele entra, assim para o cálculo da renda mensal. Respondido, então. Mais uma participação. Encheram a tela aí da NDTV Record, o Valdecir Barbosa, ali do Badenford. 55 anos, já faz três anos que me aposentei por invalidez permanente. Estou recebendo, mas os atrasados de dois anos, nada de pagarem. Sendo que minha advogada já entrou na justiça, nada. Demora mesmo? O que, que a senhora pode falar para o Valdecir? Então, é, essa questão do judiciário, a gente acaba ficando meio de mãos atadas, né? Sobre dar um posicionamento para o cliente de prazo, ela teria que realmente ver com a advogada dela, né, com o advogado. É, muitas vezes pode estar pendente de recurso, às vezes não é nem a questão do pagamento em si, mas pendente, pendente de outras questões, assim, mas o judiciário, infelizmente, ele ainda é bem lento. Pode demorar, às vezes Pode mesmo. demorar. Vamos ver mais uma pergunta. É o seu direito, a Isaura, minha tia, tem 63 anos de INSS não aposenta ela. O que, que eu posso fazer para ajudar aí, a Isaura quer ajudar a tia. Então, nesse caso, o que teria que ser necessário, né? É preciso primeiramente ver se essa pessoa contribui para o INSS. Hum, que ela já tem a idade para é, se aposentar, É, que ela né? tem os 63 anos. Atualmente, existe a, idade, a aposentadoria por idade, que a mulher precisa ter 62 anos de idade. Contudo, não basta ter só a idade. Também precisa ter um tempo mínimo de 15 anos de contribuição, pelo menos. E muitas pessoas confundem achando que... É, você atingiu 62 anos de idade, atingiu a idade e você já vai conseguir o benefício. E não é assim que funciona. Não existe aposentadoria sem contribuição. Então teria que verificar primeiramente isso. É, e se foi feito realmente um requerimento da forma correta. Porque o INSS por si só, ele não aposenta ninguém. né? Então teria que ver se ela tem, além da idade, os requisitos de carência, que também é um requisito necessário, e o tempo de contribuição. Tem muitas perguntas, vão ficar devendo aqui algumas respostas, mas quem sabe na semana que vem ou em breve a senhora pode voltar aí. Claro. Que a INSS, eu sei que é uma demanda muito importante aqui dos telespectadores do Balanço Geral Blumenau. Sabrina de Souza, advogada previdenciária, muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Um abraço.